9월 19일 월요일 모닝 헤드라인스 뉴스카스터 조지현님과 함께 시작합니다. 제14호 태풍 남마돌이 일본을 향해 북상함에 따라 제주 남부를 비롯한 남동부 지역에 강한 바람이 예상됩니다. A powerful earthquake has hit Taiwan, derailing carriages and prompting tsunami warnings in southern Japan. 강력한 지진이 대만을 강타해 열차가 탈선하고 일본 남부에는 쓰나미 경보가 발령됐습니다. South Korea and the United States have issued a joint statement warning that North Korea would face an overwhelming and decisive response in the event of a nuclear attack. 한미 양국은 공동성명을 통해 북한이 핵 도발을 감행할 경우 압도적이고 결정적인 대응을 하기로 합의했다고 밝혔습니다. The International Atomic Energy Agency has begun independent analysis and corroboration work on the discharge of treated wastewater from Japan's Fukushima nuclear power plant in a bid to validate data reported by the country. 일본 후쿠시마 제1원전의 오염수 처리 과정에 대한 일본 측 데이터가 맞는지 확인하기 위해 국제원자력기구 IAEA가 자체 분석 작업에 돌입했습니다. Adobe has announced plans to spend a whopping 20 billion dollars to acquire Figma, a small but fast-growing rival in digital design, which would make Figma's 30-year-old CEO one of the world's youngest billionaires and newest tech titans. Adobe는 디지털 디자인 분야에서 작지만 빠르게 성장하고 있는 경쟁 업체 Figma를 무려 200억 달러 우리 돈으로 약 28조 원을 들여 인수한다고 발표했습니다. 이로써 피그마의 창업자는 30세의 나이에 세계 최연소 억만장자 겸 신예 IT 업계 거물 대열에 오르게 됐습니다. And those are our headlines today. Morning headline expressions. Headline number one is Typhoon Namnadol uh, is heading northbound towards Japan. 이런 표현이 있었는데요. Head northbound. 북상하다. That's right. So if you add something bound, it means that you're headed into that direction. Um, but also remember head something bound all together yeah. so headed mm. and something bound mm -hmm. um, all mean that you're um, veered towards that direction altogether i mean you could use other verbs but yes. head is more of the common verb used mm -hmm. in this case 다른 동사를 쓸 수도 있어요 뭐 move northbound mm -hmm. 라고 할 수도 있겠지만 이제 일반적으로는 head 그리고 무슨 무슨 bound 이렇게 많이 쓰니까요. 덩어리 표현처럼 기억해 주시면 되겠습니다. 어느 방향으로 가다. Head, southbound, northbound, eastbound, westbound. Yes. 이렇게 하시면 되겠습니다. 자, 두 번째 헤드라인에서는요. Prompting tsunami warnings라는 표현이 있었죠. That's Prompt라는 right. 게 이제 뭔가를 하게 만들다라는 mm -hmm. 뜻이 있습니다. So causing something or bring about something. Mm -hmm. So it's definitely a call to action. Yeah. Um, something bringing about mm -hmm. a certain uh, secondary action. 네. 대만에서 이제 강진이 발생하고 미국에서 그 쓰나미 워닝을 발령하자 그 다음에 일본에서도 곧바로 또 이제 쓰나미 워닝이, 워닝이 이슈가 됐다라는 표현이 나왔습니다. 이렇게 그 불의 고리에 따라서 어제 연이어 이렇게 지진이 발생한 모습이었는데요. 자 헤드라인 넘버 2에서 prompt라는 표현 봤고요. 세 번째 헤드라인에서는 한미 양국이 앞으로 만약 북한이 핵 도발을 할 경우에 mm -hmm. 함께 overwhelming and decisive response 이제 대응을 하겠다. 그 압도적으로 또 결정적으로 이렇게 대응을 하겠다라고 얘기를 했는데요. In the event of가 바로 뭐뭐 할 경우에 이죠? 
Mm -hmm, that's right. So in the case of, mm -hmm. so uh, meaning uh, if you do this, right. <laughs> then we will do this, mm -hmm. right? It's mm -hmm. quite formal, isn't it? That's right. Yeah. In the event of a nuclear attack, mm. in the event of an attack, mm -hmm. then we will at retaliate 네. with overwhelming and decisive response. 네, 이거 덩어리 표현입니다. In the event of more, more, more. 무언가가 발생할 시에 라는 뜻이 있습니다. 그래서 보통은 이제 어, 화재가 발생할 시에 음. 즉시 대피하시기 바랍니다. 음. 이런 말을 할 때도 In the event of a fire, That's right. you must evacuate outside the building. 이렇게 음. 얘기할 수 있어요. That's right. 자, in the event of 봤고요. 네 번째 헤드라인에서는요. The IAEA has begun corroboration work to validate data reported by Japan. So yes. validate가 나왔습니다. Validating something means uh, that you're actually looking into uh, the accuracy of something, looking into um, the data, mm. uh, the data of something. Kind of similar to corroboration, yeah. um, because corroboration also means proving the evidence mm. um, and checking both sides. Uh, but there is a slight different nuance. Corroboration is uh, verifying whether this is true True or false, because if someone has actually put in the evidence, mm. you check whether that evidence is uh, true or false. Whether, But validating is looking at the data and checking mm. the data, whether it's correct. Yeah, exactly. Valid 라고 음. 하면은 유효하다 이라는 뜻이죠. 그래서 validate 그러면은 이게 유효한지 만든지 확인하겠다는 겁니다. IAEA가 일본의 데이터가 맞는지 확인을 하기 위해서 자체 분석 작업에 들어갔다 라는 뜻이었고요. 마지막 헤드라인에서는 This would make the 30-year-old CEO one of the newest tech Titans라는 표현이 있었죠. Yes, so a tech titan is mm. something, uh, a moniker that you would give mm. uh, even bigger than a tech giant. Mm. So some of the tech titans would be Google, Amazon, yeah, <laughs> the likes. Mm, mm. Exactly. Uh, IT의 거물이라는 뜻입니다. 그래서 이 스타트업 기업을 운영하던 이 딜런 씨가 서른 mm. 살밖에 되진 않았는데요. Oh, lucky 어, him. 최연소 억만장자 대열에 지금 합류할 것으로 이렇게 예상이 됩니다. 아까 모니카라는 표현을 쓰셨는데 mm -hmm. 이거 프랜스에 있는 그 여자 이름 아니고요. <웃음> That's right. <웃음> 스펠링이 다른데 이 이름, mm. name이라는 뜻이에요. Mm. M-O-N-I-K-E-R, Monica. Right. Mm. Tech Titan이라는 모니카는 아무한테나 붙지 않죠. Mm. 정말 거물급. 한테만 붙일 수 있습니다. Mm -hmm. 자 이렇게 해서 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. Morning headline expressions는 오디오 어학단과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.